안녕하세요. 엠하이브 크리스피입니다. 지난 시간에 할 드라이버를 사용해서 아이스퀘어 C 통신으로 이 p 롬의 데이터를 읽고 쓰는 걸 설명드렸었고요. 특히 쓰기 동작에서 롤오버 현상이 발생하면 어떤 일이 생기는지도 확인해봤습니다. 이 롤오버 현상을 방지하기 위해서 앞으로 각 페이지의 첫 번째 주소부터 16바이트 단위로 데이터를 읽고 쓴다고 설명드렸죠. 이번 시간에는 이 p 롬의 데이터를 저장하고 관리하기 위한 프로토콜을 정의하고 그 프로토콜대로 데이터를 읽고 쓰는 라이브러리 함수들도 정의하도록 하겠습니다. 우선 지난 시간에 STM이 아이스큐어 C 통신으로 e p r o m 내부의 원하는 주소에 접근해서 데이터를 읽고 쓰는 걸 했었는데 아직 어떤 데이터를 어디에 어떤 순서로 저장할지는 정의하지 않았죠. 지난 시간에는 그냥 단순하게 특정 번지에 데이터를 나열하면서 저장하는 걸한 거고 이렇게 저장을 하면 대체 저장한 데이터가 무슨 데이터고 또 어떤 의미를 갖는지 알 수가 없습니다. 그래서 아무리 간단한 데이터라도 이게 무슨 데이터고 저장하는 순서가 어떻게 되는지에 대한 약속을 해야 돼요. 그런 걸 프로토콜이라고 하고 이미 지난 챕터들에서 UBX 프로토콜이랑 아이버스 프로토콜 이런 걸 했었죠. 근데 그때는 이미 정해져 있는 프로토콜을 사용한 거였고 이 p r o m 데이터를 관리하는 거는 정해져 있는 프로토콜을 사용하는 게 아니고 직접 정의해서 사용하도록 할 겁니다. 그래서 프로토콜이라고 해서 막 거창한 게 아니고 정해진 방식대로 데이터를 주고받거나 혹은 저장을 한다면 그런 걸다 프로토콜이라고 합니다. 이 p r o m 데이터를 관리하기 위한 프로토콜은 크게 데이터를 인터페이스하는 방법에 대한 정의가 있을 거고요. 그리고 데이터를 어떤 순서로 저장할 건지에 대한 정의가 있을 겁니다. 이 데이터 인터페이스는 지난 시간에 했던 i s q u 통신으로 원하는 주소의 데이터를 읽고 쓰는 거라고 보시면 될 거고요. 데이터 저장하는 순서에 대한 정의는 아직 안 했죠. 그래서 이번 시간에는 먼저 저장할 데이터의 종류랑 저장 순서를 정의할 거고요. 그리고 나중에 이 p r o m 의 PID 개인을 저장할 건데 이 개인이 잘못 저장됐거나 엉뚱한 데이터를 읽어왔다든지 하면 이 개인을 가지고 비행 제어를 하게 될 텐데 그때 큰 사고가 날수 있으니까 데이터에 문제가 있는지 없는지를 검사하기 위한 체크썸도 정의하도록 하겠습니다. 이 프로토콜은 e p r o m 데이터를 관리하는 프로토콜이니까 이름을 e p 프로토콜이라고 하겠습니다. 이 프로토콜에 대해서 간단하게 요약을 하자면 먼저 i s q u c 로 인터페이스하고 메시지 한 프레임이 0x450, x 5 0 a s c i 로는 대문자 e p 이렇게 시작하고 PID 제어 개인 정보가 담긴 16바이트 길이의 e p r o m 데이터 관리 프로토콜이라고 정의하겠습니다. 이건 제가 이렇게 정의한 거예요. 메시지 구조는 총 16바이트 중에 첫두 바이트, 싱크차 이렇게 돼 있는 게 헤더 정보고 값은 고정이고요. 그 다음 바이트가 이 메시지의 종류를 나타내는 ID 정보입니다. 그 다음부터 12바이트에 실제 데이터를 저장한 영역이 있고 여기에 PID 개인 정보를 저장할 겁니다. 마지막으로 한 바이트가 남는데 여기에 체크썸을 저장할 거예요. 이 체크썸으로 전체 메시지 프레임에 문제가 있다 없다를 판단할 겁니다. 이렇게 해서 메시지의 단위는 총 16바이트가 될 거고 이건 페이지의 길이랑 같게 한 겁니다. 저희가 사용하는 e p r o m AT24C08의 페이지 크기가 16바이트죠. 꼭 페이지 길이랑 같게 해야 되는 건 아닌데 롤오버 현상 때문에 16바이트 단위로 읽고 쓰고 하기로 했으니까 메시지 프레임도 그거랑 같게 일치시킨 겁니다. 그래서 봤더니 이 정의는 이전에 썼던 UBX나 아이버스 프로토콜이랑 비슷한 구조죠. 이해하기 편하시라고 일부러 좀 비슷하게 정의를 한 거고 꼭 이렇게 정의해야 되는 건 아닙니다. 사실 모든 프로토콜은 다 정의하기 나름이에요. 그리고 저는 PID 개인만 이 p r o m 에 저장할 건데 다른 정보를 저장하시려면 어떤 정보를 어떤 순서로 저장할 건지를 정의하시면 됩니다. 메시지 프레임 구조에 대해서 좀더 자세히 설명드리면 우선 첫두 바이트는 한 프레임의 시작을 알리는 헤더 정보고 그 다음에 한 바이트의 ID 정보가 있는데 이게 메시지의 종류를 의미합니다. PID 개인이 하나만 있는 게 아니고 롤 피치오가 각각 PID 개인이 따로 있고요. 또 나중에 더블 PID 제어를 할 건데 이게 내부 외부 PID 제어가 나눠져 있고 그거마다 개인이 달라져요. 그래서 개인의 종류가 여러 개가 있어서 그 종류를 이 ID에 나타낼 겁니다. ID는 한 바이트로 표시되니까 총 256가지의 메시지를 정의할 수 있는데 실제 사용할 메시지 종류는 6개 정도가 될것 같습니다. 이 ID에 따른 메시지 종류는 조금 있다가 다시 설명드리겠습니다. 그리고 그 다음부터 12바이트의 실제 개인 데이터가 나오고요. 
PID가 순서대로 저장되고 각 개인은 4바이트의 실수 형태로 저장할 겁니다. 낮은 바이트가 낮은 자릿수를 갖도록 리틀 엔디언 방식으로 표현할 겁니다. 그래서 실제 데이터 영역은 16바이트 중에 12바이트가 되는 거고 마지막 한 바이트의 체크썸을 저장하고 프레임이 끝납니다. 그래서 이렇게 저장하려고 봤더니 실제 우리가 저장할 데이터는 PID 개인이니까 이 12바이트의 정보만 필요하죠. 근데 그 12바이트를 저장하기 위해서 앞에 헤더 정보 2바이트 그리고 ID, 체크썸 이렇게 해서 4개 바이트를 더 저장하는데 어떻게 보면 불필요한 그 4바이트를 같이 저장하는 꼴이죠. 메모리 낭비가 조금 있긴 한데 그래도 이런 게 없으면 데이터 관리가 좀 어려워져요. 데이터에 에러가 있는지도 검사하기가 힘들고요. 그래서 이렇게 16바이트의 메시지 프레임 단위로 관리할 겁니다. 이제 체크썸에 대해서 설명드리겠습니다. 체크썸도 예전에 아이버스 프로토콜이랑 비슷하게 정의했고요. 그때는 체크썸이 2바이트였는데 이번에 1바이트로 정의했죠. 계산도 아이버스 때랑 거의 동일하게 할 겁니다. 우선 체크썸 계산 영역은 총 16바이트의 이 메시지 프레임 중에 맨 마지막 이 체크썸 바이트를 제외한 앞에 15바이트가 되고요. 0xff에서 모든 데이터를 바이트 단위로 뺀 결과를 체크썸으로 정의할 겁니다. 빼는 과정에서 언더플로우가 발생하면 무시합니다. 그래서 체크썸 계산은 쉽죠. 그리고 제가 예전에 말씀을 안 드린 게 있는데 체크썸 계산을 해서 일치한다고 하면 그 메시지에 문제가 없을 확률이 높은 거지 100% 이 메시지는 문제가 없다고 할 수는 없어요. 그렇다고 해서 체크썸을 안 두면 아예 문제가 있는지 없는지 검출을 할 수가 없습니다. 그래서 이렇게 한 바이트라도 꼭 체크썸을 넣어주는 게 좋습니다. 당연히 체크썸의 바이트 수가 많으면 데이터에 문제가 없을 확률이 높아지겠죠. ID에 따른 메시지 종류는 이 표처럼 정의할 겁니다. 우선 제 수업에서 사용할 PID 제어 방식에 대해서 간단히 설명을 좀 드려야 될것 같은데 제 수업의 최종 비행 방식은 수동 조종 방식이 될 거고요. 조종기로 드론의 각도를 제어하는 방식이 될 겁니다. 이걸 앵글 모드라고 하죠. 롤이랑 피치의 제어 방식은 더블 PID 방식이 될 거고 이 더블 PID는 급격하게 변하는 걸 제어해야 될때 유리한 방식입니다. 더블 PID는 회전 각도를 제어하는 방식이 있고 각 속도를 제어하는 방식이 있는데 이두 개가 합쳐진 형태가 더블 PID 방식이에요. 이때 각도 제어가 외부 PID가 되고 각 속도 제어가 내부 PID가 되는 식이고 그래서 내부 외부가 각각 다른 PID 개인이 필요합니다. ID 0번이 롤의 내부 PID 개인 정보가 되고 ID 1이 롤의 외부 PID 개인 정보가 될 겁니다. 그리고 ID 2번, 3번이 각각 피치의 내부 외부 PID 개인 정보가 될 거고요. 그리고 요 제어 방식은 롤 피치랑 조금 다른데 요는 롤 피치처럼 급격하게 제어해야 되는 게 아니라서 싱글 PID 제어 방식을 쓸 거고요. 근데 싱글 PID도 두 가지 방식을 혼용해서 사용하는데 하나가 헤딩 방향을 제어하는 방식이 있고 또 하나가 헤딩의 회전 속도를 제어하는 방식이 있습니다. 이건 조종기의 조작 상태에 따라서 이 스틱이 중간에 놓여있을 경우는 현재 헤딩 방향을 목표로 하는 헤딩 제어가 될 거고요. 이 스틱이 중간이 아닐 경우는 회전 속도를 목표로 하는 각속도 제어가 될 겁니다. 그래서 헤딩 제어랑 회전 속도 제어가 각각 다르고요. ID 4번이 헤딩 제어의 PID 개인 정보고 ID 5번이 회전 속도 제어의 개인 정보가 될 겁니다. 지금은 아직 제어가 안 들어가서 뭔가 좀 복잡해 보이는데 자세한 설명은 맨 마지막에 제어 파트에 들어가면 들을 거고요. 지금은 이렇게 ID에 따라서 저장되는 개인의 종류가 다르구나 정도만 알고 계시면 됩니다. 그리고 ID랑 페이지 번호가 숫자가 같은데 이건 무슨 말이냐면 0번 ID의 정보는 2P롬의 0번 페이지 즉 2P롬의 0번지부터 15번지까지 데이터를 저장한다는 걸 의미합니다. 그래서 이 표가 꽤 중요하니까 이 정의를 잘 기억해 두시기 바랍니다. 그래서 이제 이 피롬의 개인정보들을 저장하면 이런 식이 되겠죠. 0번지에서부터 15번지까지는 롤의 내부 PID 개인정보를 저장할 건데 첫두 바이트는 메시지 종류에 상관없이 0x45, 0x50이 될 거고 그 다음 ID는 0이고요. 그 후부터 각각 4바이트씩 P개인, I개인, D개인을 저장한 후에 맨 마지막에 체크썸을 저장할 겁니다. 그래서 저장은 이렇게 할 거고 그 후에 데이터를 읽어드릴 때 우선 0번지에서부터 16바이트의 데이터를 읽어온 후에 앞에 15바이트를 이용해서 체크썸 계산을 하고요. 
그 계산된 결과랑 마지막 바이트가 일치하는지 확인합니다. 그게 일치한다면 메시지에 문제가 없다고 판단하고 이 PID 개인들을 파싱해서 원하는 변수에 저장하면 되겠죠. 그래서 이제 이것들을 코드로 직접 구현해 볼 거고 예전에 했던 UBX나 IBUS 프로토콜 파싱 코드 한 거랑 비슷한 구조로 함수들을 정의할 겁니다. 그럼 이 강의의 맨 마지막에는 이 p 롬의 개인들이 저장되어 있겠죠. 그러면 드론의 전원이 들어가면 메인 와일 문이 시작되기 전에 하드웨어 초기화 같은 거를 하고 조종기 연결 상태 검사 같은 걸한 후에 마지막으로 이 p 롬에서 개인 정보를 읽어와서 실제 제어하는 데그 값들을 사용하면 될 겁니다. 그러면 설명은 이렇게 마치고 소스 코드 작업으로 넘어가겠습니다. 먼저 지난 시간에 작업했던 7-1 폴더를 복사하시고요. 이번 시간엔 폴더 이름을 7-2.2pROM 프로토콜이라고 하겠습니다. 됐으면 폴더 이름 복사하시고 IOC 파일 이름 바꿔주시고 ELF 파일이랑 디버그 폴더는 삭제하시고요. 됐으면 큐브 아이디를 실행시키겠습니다. 열려있는 프로젝트 있으면 다 닫아주시고요. 그리고 본 내용을 시작하기 전에 먼저 큐브 아이디를 업데이트하도록 하겠습니다. 헬프를 누르시고 맨 밑에 About STM32 큐브 아이디를 선택하시면 새로운 창이 뜨면서 현재 버전을 확인할 수 있는데 이전까지는 1.0.1 버전을 썼었는데 저는 업데이트를 해서 1.1.0으로 바뀌었고요. 이 버전이 바뀌면서 가장 크게 바뀐 게 예전에 챕터 1때 프린트 앱으로 실수 출력을 하면 이상하게 출력되는 버그가 있었는데 이 버전에서 그게 해결된 것 같습니다. 그래서 업데이트를 하시면 되고요. 하는 방법은 이 오른쪽 하단에 업데이트 하라는 창이 뜨면 그 창을 통해서 하실 수도 있고 이게 안 뜨시는 분들은 다시 헬프를 누르시면 체크 포 업데이트라는 메뉴가 있어요. 이걸 클릭하시면 새로운 창이 뜨는데 지금 저는 최신 버전으로 이미 업데이트를 해놨기 때문에 노 업데이트 파운드 이렇게 뜨는데 구 버전을 쓰신 분들은 그 업데이트하는 목록이 뜰 거예요. 그래서 거기서 최신 버전을 업데이트 해주시면 됩니다. 그래서 먼저 본 영상을 일시정지 하시고 업데이트부터 하시기 바랍니다. 업데이트가 다 끝났으면 이제 본 내용으로 들어가겠습니다. 좀 전에 복사한 폴더를 임포트 할 건데 업데이트 하면서 이쪽 메뉴가 좀 바뀐 것 같아요. 예전이랑 이 메뉴가 똑같으신 분들은 그 메뉴 통해서 임포트 하시면 되고 메뉴가 저처럼 이렇게 없어지신 분들은 여기서 마우스 우클릭 하시면 임포트 메뉴가 있습니다. 이거 선택하시면 이 전이랑 똑같아요. 이그지스팅 프로젝트 선택하시고 브라우즈 하시고 좀 전에 복사한 폴더 7-2 폴더를 선택하시면 됩니다. 됐으면 피니시 하겠습니다. 큐브 MX로 설정할 건 지난 시간에 다 했으니까 이번 시간엔 바로 메인 c 시 파일을 열어보겠습니다. 밑으로 쭉 내리시면 지난 시간에 이 p 롬의 데이터를 읽고 쓰고 할때이 부분이 데이터를 쓰는 부분이었고 이 부분이 데이터를 읽어온 부분 이 부분이 그 읽어온 데이터를 UART로 출력한 부분 이렇게 코드를 작성했었습니다. 데이터 쓰는 부분을 주석으로 막아놨는데 이 부분 잠시 주석 해제하고요. 데이터를 쓸 때는 먼저 쓰기 금지 모드를 해제하고 데이터를 쓰고 약간의 딜레이를 준 후에 다시 쓰기 금지 모드를 활성화시켰죠. 이제 이 함수를 다시 한번 좀 생각해 보시면 이 매개 변수가 내부 메모리 주소 총 10비트 중에 하위 8비트의 값이었고 상위 2비트를 여기에 표현했는데 이 값이 그 상위 2비트의 값이랑 장치 주소의 개념이 합쳐진 값이었죠. 그래서 코드를 이렇게 작성하면 내부 메모리 256번지부터 이 배열의 크기만큼 데이터를 쓰는데 이 배열은 지난 시간에 16바이트로 만들었기 때문에 16바이트의 값을 쓴 거예요. 그래서 페이지 번호로는 16번 페이지에 값을 쓴게된 겁니다. 근데 엄밀히 말하면 이건 페이지 단위로 데이터를 쓰긴 했지만 페이지 단위로 데이터를 관리하는 코드는 아니에요. 지금 이 코드는 그냥 256번지에서부터 16바이트의 값을 써라 라는 코드죠. 만약에 메모리 주소 하위 8비트의 값을 지금은 0으로 해놨는데 이 값을 1로 바꾼다고 하면 257번지부터 16바이트를 써라 라는 코드가 돼버립니다. 그러면 페이지를 넘어가면서 데이터를 쓰게 되니까 롤오버 현상이 발생하겠죠. 그러면 데이터가 이상하게 써질 거고 그건 우리가 원하는 건 아니니까 아예 페이지 단위로만 데이터를 읽고 쓰는 새로운 함수를 정의하도록 하겠습니다. 
그리고 이렇게 했을 때 이게 왜 256번지가 되는지 기억이 안 나시는 분들은 지난 시간 설명을 다시 듣고 오시기 바랍니다. 이제 함수를 정의할 건데 그 함수는 새로운 라이브러리 파일을 생성하고 그 안에 정의하도록 하겠습니다. 소스 폴더에서 우클릭 하시고요. New 선택하시고 소스 파일 선택하신 다음에 파일의 이름을 at24c08.c 파일이라고 하겠습니다. 그리고 헤더 파일도 추가해 줘야 되는데 include 폴더에서 우클릭 하시고요. 이번엔 file from template을 선택합니다. 됐으면 파일의 이름을 똑같이 at24c08.h 이렇게 하겠습니다. 됐으면 다시 at24c08.c 파일로 오시고요. 이제 여기에 새로운 함수를 정의할 건데 먼저 페이지 단위로 쓰는 함수를 정의하도록 하겠습니다. 함수의 이름을 at24c08 언더바 페이지 언더바 라이트라고 하겠습니다. 이 함수는 매개 변수가 3개가 있는데 첫 번째는 페이지의 번호 unsigned 캐릭터 페이지 이렇게 하시고요. 두 번째 매개 변수는 데이터인데 근데 저희는 16바이트 단위로 데이터를 쓸 거니까 배열로 전달하겠죠. 그래서 그 배열의 시작 주소를 가리킬 포인터 unsigned 캐릭터 포인터 이렇게 하시고 변수 이름을 데이터로 하겠습니다. 그리고 세 번째 매개 변수는 이 배열의 크기 unsigned 캐릭터 length의 len 이라고 하겠습니다. 네, 사실 16바이트 단위로 데이터를 읽고 쓰고 할 거라서 이 배열의 크기 정보가 좀 무의미하긴 한데 어쨌든 배열을 전달한다면 그 배열의 크기를 같이 전달하는 게 통상적이니까 이렇게 정의하도록 하겠습니다. 그리고 이 함수는 return이 필요 없을 것 같으니까 void 형태로 하겠습니다. 이제 이 함수 안에서는 이 페이지의 시작 주소부터 이 데이터를 16바이트만큼 쓸 거니까 메인.c에서 사용했던 이 부분의 코드를 그대로 사용하면 되겠죠. 자, 메인.c에서 이 부분 컨트롤 x에서 잘라내기 하시고요. 이 안에 그대로 붙여넣기 하겠습니다. 이제 이 안에 몇 가지 내용들을 좀 바꿔줘야 되는데 먼저 쓸 데이터가 이게 아니고 이거죠. 그래서 데이터를 복사해서 여기다 붙여넣기 하시고요. 그리고 쓸 데이터의 크기가 이 배열의 크기가 랭스라는 변수에 저장이 되어 있긴 하지만 저희는 16바이트 단위로 쓸 거니까 랭스를 쓰지 않고 그냥 16이란 상수를 전달하도록 하겠습니다. 그리고 맨 마지막 매개 변수는 타임아웃이라서 바꿀 필요 없고 이 값도 상수라서 바꿀 필요 없고요. 가장 중요한 디바이스 어드레스랑 워드 어드레스의 값이 이 페이지 번호에 따라서 바뀌어야 됩니다. 그래서 이두 개는 어떻게 계산되는지 조금 이따 해볼 거고 그리고 이첫 번째 매개 변수가 할 드라이버를 사용하면 꼭 전달해 주는 매개 변수인데 i 스 q u a r e c 1번 채널의 설정 값이 저장되어 있는 구조체의 주소입니다. 그래서 이거는 아무거나 막 전달해 주면 안 되고 CubeMX에서 자동으로 생성해 준 구조체가 있어요. 지난 시간에도 간단하게 설명드렸죠. 그 구조체의 주소를 전달해 줘야 됩니다. 이 변수는 i2c.c 파일에 선언되어 있고요. 이 파일 열어서 보시면 여기에 이렇게 선언이 되어 있고 i2c 1번 초기 함수가 호출이 되면 그 안에서 이 구조체 멤버 변수에 이렇게 설정 값들을 저장하죠. 그래서 딱이 구조체 주소를 전달해 줘야 되는데 이건 다른 파일에 선언되어 있는 변수라서 바로 쓸 수는 없습니다. 익스턴으로 명시를 해 줘야 되는데 i2c.h 헤더 파일을 열어서 보시면 여기에 이렇게 익스턴이 되어 있어요. 그래서 이 헤더 파일을 인클루드 해 주면 이 구조체 변수에 접근이 가능해집니다. 그래서 다시 먼저 헤더 파일을 인클루드 해주도록 하겠습니다. 샵 인클루드 하시고 i2c.h 파일을 인클루드 해주면 돼요. 이렇게 하면 첫 번째 매개 변수는 그냥 그대로 사용하면 되고요. 이제 이 페이지 번호로 디바이스 어드레스랑 워드 어드레스를 어떻게 표현하는지 설명드리겠습니다. 먼저 디바이스 어드레스랑 워드 어드레스를 저장할 변수들을 하나씩 만들겠습니다. unsigned 캐릭터 이렇게 하시고요. 변수 이름을 dev address 하나 만들고 또 하나 더 unsigned 캐릭터 하시고 이번엔 워드 어드레스 자 이렇게 변수를 만드시고요. 이제 이 변수들의 이 페이지의 시작 주소를 하위 8비트를 워드 어드레스에 저장하고 상위 2비트랑 
실제 디바이스 어드레스를 합친 값을 이 변수에 저장할 겁니다. 그러면 이 함수에 이 디바이스 어드레스의 매개 변수를 이 변수를 통해서 전달하면 될 거고 또 워드 어드레스의 이 변수의 값을 이 매개 변수에 전달하면 되겠죠. 이제 이 페이지의 시작 주소에 하위 8비트 값을 여기에 저장할 건데 페이지의 번호에 따라서 시작 주소가 다르죠. 이 표를 보시면 0번 페이지의 시작 주소는 0번지고요. 1번 페이지의 시작 주소는 16번지입니다. 그리고 2번 페이지의 시작 주소는 여기에는 없지만 32번지예요. 그래서 페이지의 시작 주소는 이 페이지 번호 곱하기 16 해주면 됩니다. 그리고 저희가 사용하는 AT24C08은 페이지가 0번부터 최대 63번까지 있죠. 그래서 이 워드 어드레스는 페이지 시작 주소의 하위 8비트니까 값은 페이지 곱하기 16을 먼저 하고 그 결과에 0xff를 end 연산해주면 될 겁니다. 그리고 이 디바이스 어드레스는 다시 이 그림을 보시면 비트 구조가 10100까지는 고정이고요. 그리고 여기 두 비트가 페이지 시작 주소의 상위 두 비트가 여기에 들어가고 맨 마지막 비트는 읽기 쓰기에 따라서 달라지는데 그건 할 드라이버 내에서 처리해 주기 때문에 저희는 신경 쓰지 않아도 된다고 말씀드렸죠. 그래서 이 디바이스 어드레스는 똑같이 페이지 곱하기 16을 하시고요. 이 계산의 결과에 우로 8비트를 시프트하면 상위 2비트가 남겠죠. 그리고 다시 그 비트를 좌로 한번 시프트 시킵니다. 그리고 이 계산된 결과를 최종적으로는 0xA0이랑 5와 연산해주면 돼요. 이게 이해가 잘 안되신 분들은 이 연산 중간중간마다 결과를 비트 단위로 확인해 보시면 이 전체 연산의 결과를 쉽게 이해하실 수 있을 겁니다. 이제 페이지 라이트 함수를 다 정의했고요. 줄이 안 맞으니까 줄 조금만 맞춰주고 페이지 리드 함수를 이제 정의할 건데 우선 이거 그대로 똑같이 복사하시고 밑에 붙여넣기 하신 다음에 페이지 라이트가 아니고 페이지 리드라고 이름을 바꿔주시고요. 매개 변수는 이거 그냥 그대로 똑같이 쓸 거고 주소도 이 코드 그냥 그대로 똑같이 사용할 겁니다. 그리고 읽기에서는 쓰기 금지 모드를 건드릴 필요가 없으니까 이 부분 필요 없으니까 지우고요. 또이 밑에 있는 이 부분 지우고 딜레이도 필요 없습니다. 이 부분 지우시고요. 맵 라이트라고 되어 있는 거를 리드로 바꾸겠습니다. 자 이렇게 하면 페이지 리드 함수도 정의한 거예요. 지금 정의한 이두 함수는 페이지의 시작 주소부터 16바이트 단위로 데이터를 읽고 쓰고 하는 거라서 이 함수를 사용하면 롤 오버 현상이 발생할 일이 없습니다. 근데 아직 EP 프로토콜에 대해서는 아무 정의도 하지 않았죠. 그럼 이제 이두 함수를 이용해서 EP 프로토콜로 데이터를 읽고 쓰는 함수를 새로 정의하도록 하겠습니다. 그리고 나중에는 EEP롬에 실제로 PID 개인을 읽고 쓰고 할때 지금 정의한 이두 함수가 아니고 새롭게 정의할 함수를 사용할 거예요. 그럼 먼저 EP 프로토콜로 EEP롬에 데이터를 쓰는 함수부터 정의하겠습니다. 자, 함수 이름을 EP 언더바 PID 개인 언더바 라이트라고 하고요. 이 함수는 매개 변수가 4개가 있는데 첫 번째는 어떤 개인을 저장할지 그래서 unsigned 캐릭터 하시고 그 정보는 id에 들어있죠 그래서 id 이렇게 하시고 그 다음 3개는 pid 각각의 개인 값입니다 그래서 plot p 개인 이렇게 하시고 또 plot i 개인 또 plot d 개인 이렇게 하시고 이 함수는 매개 변수가 필요 없을 것 같으니까 보이드로 하겠습니다. 이제 이 함수 안에서는 먼저 16바이트의 임시 배열 변수를 선언하고 그 배열의 EP 프로토콜에 맞게 개인 값들을 바이트 단위로 쪼개서 저장한 후에 페이지 라이트 함수를 사용해서 그 배열의 값들을 EEP롬에 저장하도록 하겠습니다. 먼저 16바이트의 임시 배열 변수를 선언하겠습니다. Unsigned 캐릭터 하시고요. 변수 이름을 버프 언더바 라이트 이렇게 하시고 배열의 크기는 16으로 하겠습니다. 이 배열에는 EP 프로토콜대로 데이터를 저장할 건데 EP 프로토콜의 첫두 바이트는 0x45, 0x50이 고정이죠. 그래서 버프 라이트의 첫 번째 인덱스에는 0x45를 넣어주면 되고 그리고 두 번째 인덱스는 0x50을 넣어주면 됩니다. 
그리고 세 번째 바이트가 아이디 정보였죠. 그래서 이것도 복사하시고 인덱스로는 2에는 아이디를 이렇게 넣어주면 되겠죠. 그 다음 네 번째 바이트부터 PID 개인이 순서대로 저장되는데 각 개인은 이세 개의 매개 변수에 실수 형태로 저장되어 있고요. 이걸 이 임시 배열에 저장할 때는 바이트 단위로 쪼개서 저장해야 됩니다. 정수 형태는 바이트 단위로 쪼갤 때 비트 연산을 하면 쉬운데 실수 형태는 비트 연산을 할 수가 없어서 다른 방식으로 쪼개야 돼요. 그래서 실수를 쪼갤 때는 포인터를 사용하는 방법도 있고요. 시어나 문법 중에 좀 생소한 유니언, 공용체를 사용하는 방법도 있습니다. 물론 다른 방법도 있을 거고요. 근데 저희는 그 중에 공용체를 사용하도록 하겠습니다. 먼저 공용체가 뭔지부터 간단하게 설명드리겠습니다. 공용체는 구조체랑 되게 비슷한데 멤버 변수들끼리 메모리를 공유한다는 게좀 다르죠. 구조체처럼 공용체도 먼저 정의를 해야 되고요. 정의는 구조체랑 비슷하게 하는데 키워드만 약간 다릅니다. 지금 이 코드가 공용체를 정의한 코드고 이 부분을 보시면 구조체랑은 다르게 유니언이란 키워드가 왔죠. 그리고 공용체는 멤버 변수들끼리 같은 메모리 주소를 공유합니다. 그게 뭔 말이냐면 지금처럼 파서라는 이름의 공용체를 정의했을 때 멤버 변수가 두 개가 있죠. 언사인드 캐릭터 형태의 네 개짜리 배열이 있고 플롯 형태가 하나 있습니다. 이 각각은 네 바이트씩을 차지하죠. 그럼 이 공용체 변수를 하나 만들고 이게 100번째 할당됐다고 하면 공용체 멤버 변수의 주소들을 보면 다 100번째 할당이 돼 있어요. 그래서 이 멤버 변수 F에 3.456이라는 실수 값을 저장하면 그 값은 100번지부터 4바이트만큼 저장이 될 거고 바이트 단위로는 이런 값들이 저장됩니다. 그래서 이걸 실제로 확인해 봤더니 이 코드를 보시면 공용체를 똑같이 정의했고요. 그리고 공용체 변수를 하나 만들고 그 공용체의 멤버 변수 중에 이 실수 형태의 F라는 변수에 3.456이라는 실수 값을 넣었습니다. 그리고 그 밑에서 printf로 값을 확인하는데 이때 이 값을 확인한 게 아니고 또 다른 멤버 변수인 이 바이트 배열의 각각 원소의 값들을 확인하죠. 그래서 결과가 어떻게 되는지 확인해 봤더니 자 빌드를 했는데 결과는 바이트 0부터 4개를 출력했을 때 각각 16진수로 1b, 2f, 5d, 40이란 값이 나왔습니다. 지금 이 값이랑 똑같죠? 그래서 이렇게 하면 실수 형태의 값을 쉽게 바이트 단위로 쪼갤 수 있습니다. 그러면 아까 그 16진수의 값이 이 값들이 실수로 표현하면 3.456이 맞는지가 궁금하잖아요. 그래서 그것도 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 이제 이 부분 지워버리고 다시 파서에 멤버 변수의 바이트 0부터 이제 반대로 이 16진수의 값들을 저장을 하고요. 마지막에 멤버 변수 f의 값을 출력해 보도록 하겠습니다. 이렇게 하고 값들이 0x2f 그리고 0x5d 마지막이 0x40이었네요. 자, 이 순서대로죠. 1b, 2f, 5d, 40 그리고 출력을 하는데 이번에는 %f로 이 멤버 변수 중에 f의 값을 출력해 보도록 하겠습니다. 출력했더니 결과는 3.456 값이 잘 나왔네요. 그래서 이렇게 하면 실수 값이 바이트 단위로 잘 쪼개진 게 확인이 됐으니까 이 공용체를 그대로 사용하도록 하겠습니다. 저는 이 코드를 그대로 복사해서 붙여넣기 하겠습니다. 이제 이 공용체를 정의할 건데 정의는 헤더 파일에 하도록 하겠습니다. 자, at24c 08.h 파일을 여시고요. 저는 여기 이렇게 붙여넣기 하는데 이거 작성하신 분들은 먼저 화면 일시 정지하시고 이 내용부터 똑같이 작성해주세요. 됐으면 이 공용체 이름을 복사하시고 다시 C 파일로 오시고요. 이 밑에서 공용체 변수를 선언하겠습니다. 붙여넣기 하시고 변수 이름은 소문자로 파서라고 하겠습니다. P-A-R-S-E-R 자 됐으면 이제 이 밑에서 공용체 멤버 변수 중에 실수 형태 변수인 F에다가 여기에다가 먼저 P 개인의 값을 저장하고요. 이렇게 저장하시고 됐으면 이 밑에서 
이 버프 라이트 임시 배열의 3, 4, 5, 6 인덱스의 공용체 멤버 변수 중에 바이트 배열의 0, 1, 2, 3의 값을 순서대로 저장하면 됩니다. 그래서 코드는 이렇게 작성하면 되겠죠. 버프 라이트의 3번 인덱스의 값에 이 공용체 멤버 변수 바이트의 0번 인덱스의 값을 저장하시고요. 이걸 4번 반복하면 되는데 인덱스를 1씩 증가시켜주면 되겠죠. 자 이렇게 하면 될 겁니다. 자, 이렇게까지 하셨으면 나머지 i-gain이랑 d-gain도 똑같이 해주시면 됩니다. 자, 이 부분 복사하시고요. 여기까지 그 밑에 똑같이 붙여넣기 하시고 이제 p-gain이 아니고 i-gain이 되겠죠. 그리고 이 버프 라이트 인덱스는 3, 4, 5, 6이 아닌 7, 8, 9, 10이 될 겁니다. 근데 이 부분은 바꿀 필요가 없죠. 새로 갱신이 된 거니까 됐으면 d g a i n 도 똑같이 해줍니다. 붙여넣기 하시고 이번엔 d g a i n 을 여기에 먼저 저장하고 버프 라이트 인덱스가 이번엔 11, 12, 13, 14가 되면 되겠죠. 자 이렇게까지 하면 이 PID g a i n 을 바이트 단위로 쪼개서 임시 배열에 저장까지 한 거고 이제 마지막 한 바이트는 체크 썸이 남았습니다. 그럼 먼저 체크 썸을 계산해야겠죠. 체크 썸 계산은 이 밑에서 하겠습니다. 체크 썸은 0xff에서 지금까지 임시 배열에 저장한 이 모든 값들을 바이트 단위로 빼주면 됩니다. 먼저 체크 썸을 저장할 변수를 만들어야겠죠. 언사인드 캐릭터 이렇게 하시고요. 변수 이름을 chksum으로 하시고 변수의 초기 값을 0xff로 하겠습니다. 됐으면 이제 이 밑에서 반복문을 돌리면서 이 변수에서부터 모든 배열의 값들을 다 빼주면 되겠죠. 자, 포 이렇게 하시고 int i는 0부터 i가 15보다 작을 때까지 i를 증가시키면서 체크 썸에서 각각 모든 배열 원소의 값들을 빼주면 됩니다. 코드는 이렇게 하면 되겠죠. 자 이렇게 하면 체크 썸 계산까지 완료된 거니까 그 결과를 임시 배열의 마지막 바이트에 저장하면 됩니다. 버프 언더바 라이트 하시고 마지막이 15니까 여기에 이 체크 썸의 값을 저장하면 됩니다. 자 이렇게까지 했으면 이 임시 배열의 EP 프로토콜대로 모든 데이터를 다 저장한 거죠. 그럼 이제 이 임시 배열에 든 값을 이 페이지 라이트 함수를 이용해서 EP 롬에 저장해주면 끝납니다. 그래서 저장하려고 봤더니 이 아이디에 따라서 저장할 페이지의 번호가 바뀌니까 그걸 좀 고려하면 코드를 이렇게 짜면 될 겁니다. 자, 스위치 이렇게 하시고요. 아이디에 따라서 뭔가 동작을 다르게 할 건데 이 아이디의 값이 0일 때 페이지 번호 0번에 저장하면 됩니다. 페이지 저장하는 거는 위에 정의를 해놨으니까 이 함수를 복사하시고요. 여기서 호출을 하고 첫 번째 매개 변수가 페이지 번호 페이지 번호는 0을 쓰면 될 거고 두 번째 매개 변수가 저장할 데이터였죠 저장할 데이터는 이 버프라이트 임시 배열의 변수니까 이 배열의 첫 번째 원소의 주소 전달하고 그리고 배열의 크기인데 사실 무의미한 배열의 크기라고 아까 말씀드렸죠 자 이렇게 전달하면 될 겁니다 마지막 브레이크 하시고요 이거를 페이지 번호 0, 1, 2, 3, 4, 5까지 해주시면 돼요 그래서 이걸 또 그대로 복사하시고 자, 붙여넣기 다섯 번을 하고요. id가 0, 1, 2, 3, 4, 5까지 있었죠. 자, 이렇게 해주면 되고 페이지 번호가 또 그거에 따라서 바뀌니까 이 값들을 이렇게 바꿔주면 됩니다. 자 이렇게 해서 PID gain을 쓰는 함수, EP PID gain write 함수의 모든 정의가 끝났습니다. 함수가 좀 복잡한데 이렇게 미리 정의를 해놓으면 나중에 EP 롬의 gain을 읽고 쓰고 할때좀 편해질 겁니다. 그러면 이 내용들 먼저 일치 정지하고 다 작성을 하시고요. 다 됐으면 이제 gain을 읽어오는 함수를 정의하도록 하겠습니다. 그건 이 밑에 정의하겠습니다. 이제 이 함수의 이름은 gain을 읽어오는 함수니까 EP 언더바 PID gain 언더바 read라고 하고요. 이 함수도 매개 변수가 4개가 있는데 첫 번째가 라이트 함수랑 똑같이 
읽어올 개인의 아이디고요. 그래서 unsigned character id 이렇게 하시고 두 번째부터 순서대로 pid 개인이 오는데 이때는 라이트 함수랑 다르게 개인을 읽어와서 매개 변수에 저장을 해야 되니까 콜 바이 레퍼런스 주소를 받아와야겠죠. 그래서 플롯 포인터 p 개인 하시고 또 플롯 포인터 i 개인 플롯 포인터 d 개인이라고 하겠습니다. 그리고 이 함수는 프로토콜에 맞게 데이터가 잘 받아져서 개인이 잘 저장이 됐는지 그 상태를 리턴해 주도록 하겠습니다. 그래서 리턴 형태를 unsigned character 이렇게 하시고요. 이 함수의 리턴 값이 0이면 잘 저장이 된 거고 1이면 뭔가 문제가 있어서 개인 저장이 잘 안됐다 라고 하겠습니다. 이제 이 함수 안에서는 먼저 이 아이디에 따라서 이 p 롬에 해당하는 페이지의 데이터를 16바이트를 읽어와서 그걸 임시 변수에 저장을 하고 그 데이터에 문제가 없는지 체크썸을 확인한 다음에 문제가 없다면 파싱을 해서 이 매개 변수들의 개인 값들을 저장하도록 하겠습니다. 그럼 먼저 임시 배열 변수를 만들어야겠죠. 자, unsigned 캐릭터 하시고요. 이번에는 buff underbar read라고 하겠습니다. 그리고 크기는 16바이트로 이렇게 만드시고 그리고 좀 전에 정의했던 그 공용체를 이용해서 또 실수 형태의 값들을 파싱을 할 거니까 그 공용체 변수를 하나 만들도록 하겠습니다. 파사 이렇게 하시고 자, 이렇게 만들면 되겠죠. 이제 이 아이디에 따라서 이 p 롬에서 해당하는 페이지 데이터를 16바이트를 읽어야 되니까 그건 이 위에서 비슷한 걸 했었죠. 이 스위치 부분이 아이디에 따라서 이 p 롬의 데이터를 쓰는 부분이었으니까 먼저 이걸 그대로 복사하시고요. 이 밑에 붙여넣기 하시고 이건 데이터를 쓰는 거였고 이제 데이터를 읽어야 되니까 write 함수가 아니고 read 함수를 호출해야겠죠. 자, 이 부분은 이렇게 read로 바꾸시고요. 그리고 읽어와서 저장할 임시 배열 변수의 이름도 바뀌었으니까 이 변수를 여기에 매개 변수를 전달합니다. 이제 read 함수로 다 바꿔주시고요. 그리고 임시 배열 변수 이름도 버프 라이트가 아니고 버프 리드로 다 바꿉니다. 자 이렇게까지 먼저 따라서 하세요. 이제 이 p 롬에서 16바이트를 읽어와서 이 임시 배열에 저장을 한 상태고요. 그 다음은 이 읽어온 데이터에 문제가 있는지 없는지를 판단하기 위해서 체크썸을 계산할 차례입니다. 체크썸 계산하는 거는 따로 함수를 만들진 않고 아까처럼 이 밑에서 바로 계산하도록 하겠습니다. 언사인드 캐릭터 이렇게 하시고 체크썸이란 변수 만들고 이 변수를 0xff로 초기화합니다. 그리고 이 밑에서 아까처럼 반복문을 돌리면서 이 배열 변수에 들어있는 값들을 이 값에서 빼주면 돼요. 그래서 for int i는 0부터 15보다 작을 때까지 반복하면서 체크썸에서 이 배열 변수의 i 번째 인덱스의 값들을 이렇게 빼주면 되죠. 그러면 체크썸 계산한 결과가 여기 저장되어 있을 테니까 이 값이 이 버프 리드 배열 변수의 맨 마지막 바이트랑 일치하는지를 확인하면 됩니다. 자 검사는 이 밑에서 if 이렇게 하시고요. 버프 리드의 마지막 원소의 값이 어, 인덱스로는 15죠. 이 값이 체크썸의 변수에 든 값이랑 일치하는지 확인하고요. 그리고 if 프로토콜의 첫두 바이트는 고정 값이니까 그것도 검사하도록 하겠습니다. 엔드 엔드 하시고 버프 리드의 이번엔 0번 인덱스의 값이 0x45인지 확인을 하고 그리고 버프 리드의 1번 인덱스의 값이 0x50인지 검사하면 되겠죠. 그래서 이세 가지가 다 일치한다면 데이터에 문제가 없다고 판단하고 pid 개인을 파싱을 해서 이 매개 변수에 저장하면 될 겁니다. 먼저 이 공용체 멤버 변수 중에 바이트 배열 변수 0, 1, 2, 3에 이 버프 리드의 p 개인 값 인덱스로는 3, 4, 5, 6을 각각 바이트 단위로 저장하고 그 다음에 이번에는 이 공용체 멤버 변수 f에 든 값을 이 p 개인 매개 변수에 저장하면 됩니다. 그래서 설명은 좀 어려워 보이는데 코드는 별로 어렵지 않아요. 코드는 먼저 파서 이렇게 하시고 점 바이트 0번 인덱스에 버프 리드의 3번 인덱스의 값을 저장하고요. 이걸 4번 반복합니다. 
그리고 인덱스를 1씩 증가시켜야겠죠. 0, 1, 2, 3이 되고 버프 리드의 인덱스는 3, 4, 5, 6이 될 겁니다. 네, 이렇게 했으면 이제 p 개인 이 4개 변수에 파서에 f의 값을 저장하면 되겠죠. 근데 이 p 개인이 포인터라서 값을 저장할 때는 앞에 별을 붙여야 됩니다. 자, 이렇게 하면 끝이에요. 이렇게 해서 p i d 개인을 반복합니다. 자, 이거 그대로 복사하고 붙여넣기를 한 다음에 이번엔 버프 리드가 7, 8, 9, 10이 될 거고 그리고 이게 i 개인이 될 거고요. 그 밑에서는 버프 리드 인덱스가 11, 12, 13, 14가 되고 여기는 d 개인이 되겠죠. 이렇게 하면 파싱까지 끝난 거고 사실 읽기 함수에서 할 일도 다 끝난 겁니다. 근데 아까 말씀드렸듯이 개인이 문제없이 잘 읽혀졌는지는 중요한 거라서 리턴 값으로 그 결과를 확인한다 그랬죠. 지금 이 if문 안에 들어왔다라는 거는 첫두 바이트도 일치하고 체크썸까지 일치했다라는 소리니까 이 안에서 리턴 0을 해주면 될 거고요. 그리고 이 if문 안에 안 들어왔다라는 거는 뭔가 문제가 있어서 제대로 데이터가 읽히지 않았다 라는 거고 그때 리턴 1을 해준다 그랬죠. 그래서 이 함수의 결과가 0이라면 데이터가 잘 읽혀서 개인도 잘 저장이 된 거고 0이 아니라면 뭔가 문제가 있다라는 소리입니다. 그래서 이제 모든 함수 정의가 다 끝났고요. 코드 작성하신 분들은 지금 화면 일시정지 하시고 코드부터 다 똑같이 작성하시기 바랍니다. 자, 이 부분이랑 이 부분까지 다 작성을 먼저 하세요. 어, 이제 함수들을 다 정의했으니까 이 함수들을 이용해서 이 p 롬에 실제로 데이터를 읽고 쓰는 걸 해보겠습니다. 우선 함수들 프로토타입 선언을 해야 되니까 먼저 이 C 파일 저장을 하시고요. Ctrl S에서 저장하시고 그리고 함수의 프로토타입 부분 복사하시고 헤더 파일에서 이렇게 선언하도록 하겠습니다. 모든 함수를 다 똑같이 해주세요. 자 이것도 있고 페이드 게인 라이트 함수도 있고요. 그리고 페이지 리드 라이트 함수가 있죠. 자, 이렇게까지 하겠습니다. 됐으면 이 파일도 저장하겠습니다. 자, 됐으면 이제 메인.c로 오시고요. 맨 위에서 헤더 파일을 인클루드 해주도록 하겠습니다. 자, 샵 인클루드 하시고 at24c08.h 파일을 이렇게 인클루드 하겠습니다. 됐으면 다시 밑으로 내려오시고요. 이제 그 함수들을 호출할 건데 우선 이 함수는 사용하지 않을 거니까 이제 지우고요. 여기에서 pid 개인을 먼저 써보고 그게 잘 써졌는지 다시 읽어와서 결과를 확인해 보도록 하겠습니다. 개인을 쓰는 함수는 ep pid gain right 이 함수를 호출하면 되겠죠. 이 함수를 복사하시고요. 다시 메인점 C에서 호출을 하시고 첫 번째 매개 변수가 id 정보 id는 0으로 하고요. 그리고 그 다음부터 pid 개인을 순서대로 전달하면 되는데 임시로 값들을 전달하겠습니다. 1.1,2.2,3.3 자 이런 값들을 먼저 써보고요. 그 다음에 그게 잘 써졌는지 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽어오려면 읽어와서 저장할 임시 변수가 필요할 테니까 플롯 이렇게 하시고요. PID라는 이제 변수를 만들 건데 각각을 다 0으로 초기하도록 하겠습니다. P는 0.0 이렇게 초기하고 그리고 I는 0.0 그리고 D는 0.0 자 이렇게 초기하고요. 그 다음에 개인을 읽어와서 이제 저장을 할 거니까 그때는 ep pid gain read 함수를 호출하면 되겠죠. 이 함수를 복사하시고요. 다시 여기서 호출하시고 0번 id의 그 페이지 정보를 읽어 드릴 건데 읽어서 이 각각 pid 변수에 저장하면 되겠죠. 그래서 저장할 때는 주소를 전달해야 되니까 end p 이렇게 하시고 또 end i end d 이렇게 하면 될 겁니다. 이제 그 읽어드린 값들을 프린트 F로 확인해 보겠습니다. 아, 밑에 있는 이 부분은 이제 필요 없으니까 지우고요. 프린트 F 하시고 퍼센트 %F 띄고 퍼센트 %F 띄고 퍼센트 %F 이렇게 하고 PID 
기에 든 값을 출력하면 될 겁니다. 그래서 데이터가 잘 써지고 잘 읽혔다면 1.1, 2.2, 3.3이 출력이 될 거고요. 그렇지 않다면 이 PID 각각 매개 변수에 저장을 안할 테니까 0.0, 0.0, 0.0이 출력될 겁니다. 그게 잘 동작하는지 한번 확인해 보겠습니다. 이제 이거 빌드하기 전에 printf로 %f 써서 실수 출력하려면 약간의 설정이 필요한데 예전에 챕터 1때 한번 했었죠. 다시 설명드리면 이 프로젝트에서 우클릭 하시고요. 프로퍼티 선택하시고 C++ 빌드에서 세팅 선택하시고 여기에 툴 세팅을 선택하시면 여기 MCU GCC 링커에 미셀러니어스라는 메뉴가 있습니다. 자, 이거 선택하시면 여기에 뭔가 메뉴가 떠 있으면 설정이 된 거고 저는 지금 안떠 있는데 자, 여기서 add를 선택하시고요. 여기에 뭔가 적어야 되는데 저랑 똑같이 적으세요. minus u 띄고 언더바 printf 언더바 plot 자, 이렇게 적으시면 됩니다. 똑같이 적으셔야 돼요. 됐으면 ok 하시고요. 다 됐으면 apply 하시고 apply close 하겠습니다. 이제 printf로 실수를 출력할 모든 환경 설정이 다 끝난 거고 사실 이것 때문에 아까 이 cubeid 버전 업데이트를 한 거예요. 그럼 한번 어떻게 동작하는지 확인해 보겠습니다. 제가 빠뜨리고 하나 안한게 있는데 at24c08.c 파일로 오시고요. 이 헤더 파일을 인클루드를 안 했더라고요. 그래서 샵 인클루드 at24c08.h 파일을 인클루드 해줍니다. 됐으면 컨트롤 S에서 저장을 꼭 하시고요. 아, 됐으면 다시 빌드 하겠습니다. 다운로드가 다 됐고 실행시켜 보겠습니다. 출력된 결과를 봤더니 원하는 대로 1.1, 2.2, 3.3이란 값이 잘 출력이 됐죠. 그 말은 여기서 이 p r o m 에 우리가 정의한 EP 프로토콜대로 데이터 저장도 잘된 거고 또 읽어드렸을 때 문제없이 데이터도 잘 읽혔다는 소리죠. 그래서 우리가 정의한 모든 함수가 잘 동작한 게 확인이 된 겁니다. 그럼 이제 전원을 뺐다가 다시 넣어도 이 값이 잘 저장되어 있는지도 한번 확인해 보겠습니다. 이 쓰기 부분을 좀 주석으로 막고요. 다시 빌드하겠습니다. 네, 역시 다운로드가 다 됐고 실행은 시키고요. 자 이번에는 드론의 전원을 뺐다가 다시 넣었을 때 1.1, 2.2, 3.3이 잘 출력이 되는지 한번 확인해 보겠습니다. 전원을 넣었더니 1.1, 2.2, 3.3이 또잘 출력이 됐죠. 지금 데이터를 쓰는 부분은 없고 읽는 부분만 이렇게 남겨놨는데 전원을 넣었을 때 EP롬에서 데이터를 읽어드렸을 때 1.1, 2.2, 3.3 이전에 우리가 저장한 값이 잘 읽혀드렸다는 소리예요. 그래서 전원을 뺐다가 다시 넣어도 값이 잘 저장이 되는 것도 확인이 된 거죠. 그래서 앞으로는 EP, PID, Gain, Write, Read 함수를 이용해서 EP롬에 Gain을 읽고 쓰고 하는 걸할 거예요. 그래서 이번 시간까지 해서 EP롬에 우리가 정의한 프로토콜대로 데이터를 읽고 쓰는 걸 해봤고요. 지난 시간이랑 이번 시간까지 해서 EP롬 데이터 관리하는 걸 엄청 길게 설명을 드렸는데 굳이 꼭 이렇게 복잡하게 데이터를 관리해야 할 필요는 없을 수도 있습니다. 근데 말씀드렸듯이 PID 개인 정보는 정말 중요한 정보고 한 바이트라도 문제가 생긴다면 비행할 때 바로 사고로 이어질 수 있어서 안전하게 데이터를 관리하도록 좀 복잡하지만 이렇게 프로토콜 정의해서 한 거고요. 그리고 가끔 이 피롬이 시간이 좀 지난 후에 데이터를 읽으면 데이터가 깨져서 읽히는 경우가 있었습니다. 원인은 모르겠지만 그 깨진 데이터를 검사도 하지 않고 바로 개인으로 사용해버리면 바로 사고가 나겠죠. 그래서 이렇게 좀 복잡하더라도 안전하게 데이터를 관리하는 게 필요할 것 같아서 좀 길게 설명을 드렸습니다. 이번 시간에 한 거는 소스코드도 좀 복잡하고 생소한 문법도 나와서 좀 헷갈리는 분들도 계실 텐데 제 영상을 좀 반복해서 보시면서 함수의 구조나 새로운 문법 같은 거를 꼭 이해를 하시길 바랍니다. 그러면 이번 시간은 이렇게 마치겠습니다. 감사합니다.